Noite de domingo para segunda-feira e na Travessa M, aqui na Ocupação Mila, houve um furto onde a vítima, Daiane, nesta segunda-feira de manhã já acionou a TV sobre a gente vai falar sobre o caso. É o seguinte, ela estava com a motocicleta dela na noite de domingo para segunda, como a gente falou, ou seja, ontem, com a motocicleta dela parada por aqui, travada. Uma bis, paraguaia. E o veículo do marido dela, a motocicleta, essa Max, também estava. E aqui fora, olha que irônico, a bis paraguaia estava travada e lá a motocicleta brasileira Max estava aqui, ó ali fora. O portão desta feita aberto também como se encontra agora. E, de repente, ela estava aqui fora com o cônjuge, com o marido, com o parceiro, e ela foi lá para dentro da residência dela para trocar o bebê. Minha menina Bom. foi trocar o seu bebê. Vamos sentar rapidinho. Entrou, questão de três, quatro minutinhos, e passaram a mão na sua motocicleta? Sim. E aí, você, a TV Sobrinho, fala para gente aí como que você percebeu que tinham subtraído seu veículo. Então, eu entrei lá dentro do quarto para trocar meu filho, eu e meu marido. Fiquei lá uns três minutos. Ele no meu quarto tem um ventilador muito alto, eu não escutei. Quando eu saí para fora, já não via bis mais ali. Daí eu peguei e falei para ele: cadê a bis? Foi, não sei. Daí o capacete não estava aqui, a chave estava ali do mesmo jeito. Aí vi lá os pedaços dela no chão, né? Que ele quebrou. E saiu com ela, daí não vi mais. A chave estava ali ao lado. Ele. Saiu andando, faz... como que ele saiu? Ali nos rastros que nós olhamos ali, ele empurrou ela até ali, né? Daí, dali, eu acho que ele desceu montado nela, né? Que daí desce. Quebrada que... para levar para uma boca de fumo. Local onde se vende drogas. Daiane, vocês foram até a polícia, fizeram o boletim quando? Hoje. Hoje cedo? Sim. O que tinha dentro da sua bis? Todos os meus documentos, cartão, documento dos meus filhos. Aí hoje, quando foi umas 11 horas, né? Eu primeiro eu fui na rádio, tudo, aí falei pra você também. Aí o rapaz, outro, outro usuário de droga, bateu ali no portão. Como, e... como assim? Outro usuário de droga bateu no portão? É, porque quem roubou pode ser o usuário, né? Uhum. Pela lógica. Aí um usuário que conhece eu de vista, me chamou no portão e me deu os documentos Enrolado na, na sacola já. E como que ele achou? Bolsa. Como que ele achou? Ele falou que o rapaz entregou para ele, falou que tinha encontrado no lixo os documentos. Ou seja, possivelmente o autor do crime aqui que roubou a sua moto, que acabou quebrando ali a, o guidão, desceu com ela para uma boca de fumo, eles se encontraram lá, é isso? E aí o cara deu os documentos. Deu foi... os documentos para ele, falou para ele que. Tinha achado no lixo os documentos. E aí você tá com os documentos. O que tinha dentro? Além disso, só era só documentos pessoais, cartão? O que, que tinha? É, os documentos, cartão, cartão do SUS, essas coisas todas. E daí agora ele só me trouxe os documentos, os cartões ele não trouxe. Os cartões não? Não. Cartão de crédito, débito, quantos ficaram lá com ele? Então, com Dois. Lá, Dois. Conseguiu utilizar? Não. É aproximação ou é a senha? Aproxima aproximação. Olha, pessoal, eu particularmente, não, eu, não, eu não sou o dono da razão e de forma alguma serei. Mas eu não utilizo aproximação de forma alguma. Esse é o perigo de você utilizar a aproximação. O seu cartão era somente crédito ou era só débito? Como que era? É débito. Era débito, não passava crédito. Não passava. Se passasse crédito, você estava, desculpa, palavrado, fodida. Tá. Fodida. Os meus cartões todos são de inserção. Esse é um perigo muito grande dessa aproximação. Às vezes você chega, você perde o cartão ou você deixa ali, qualquer um pode pegar, comprar algo só de aproximar. É muito perigoso. Mas não conseguiram utilizar, então. É porque, como eu vi que tinha roubado a BIS e os documentos, cartão tá tudo dentro, eu peguei o dinheiro de uma conta e joguei para outra que eu não tenho cartão, só uso no celular. Já fez a transferência. Quero mostrar a moto que está nas imagens agora, a que foi subtraída. E essas são as imagens da motocicleta que foi subtraída. Que dentro, como a gente já falou, estavam cartões, documentos pessoais. Hoje pela manhã você conseguiu, através de um possível usuário de droga, 
recuperar os documentos. E a motocicleta, cadê? Ele não fala, né? Ele não sabe. Você sabe quem é já? Quem é o, o autor do crime? Como que você sabe? Porque eu fui até a delegacia para fazer a ocorrência, né? Cheguei lá, tava os dois presos lá por uma bróis. Ou seja, na verdade, você não foi sabendo que o autor do furto estava lá. Você foi para fazer o BO hoje de manhã. Sim. Chegando lá, tinha dois elementos e dando risada de você. Sim, dando risada de mim ainda. E eles estão presos pelo furto de uma bros. Outro bem. E venderam a bros por 150 reais. Assim o usuário falou, né? E agora eles estão lá. Estão lá, presos. O que você vai fazer agora? Vou esperar, né? Porque o Elcio falou para mim esperar que eles vão, vão atrás e vão passar informação para mim. Eu tenho que esperar. Ele falou que não pode fazer nada. Primeira vez que te furtam aqui, te roubam? A primeira vez. Sempre fico aberto, minhas coisas sempre aqui fora. Nunca me roubaram nada. Pessoal, e agora você, você já conhecia os autores do crime já? Não, eu só ouvi falar deles. Eu conheço de vista o que trouxe os documentos. Ah, de vista você conhece o que trouxe o documento. Agora eles me conhecem, porque ele entregou o documento e falou para entregar para mim, que eu era a Daiane, falou onde eu morava e tudo. Tranquilo. Daiane, para finalizar então, você pede que quem visualizar ou ver a motocicleta é boba. A gente já colocou algumas vezes a imagem da motocicleta é, na tela para vocês, novamente a gente deixa aí ela. Obrigado, menina. Eu te agradeço. É o perigo de você entrar na residência e deixar pelo lado de fora a sua moto, a mesmo que seja travada, coloca dentro do, 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 do seu quintal. A gente finaliza aqui a matéria, Bruno Leal com o Belchior Oliveira nas imagens, deixando aqui o adendo, roubaram uma brossa, roubaram uma bis, e eles não falam onde que está, ficam presos, mas não falam de forma alguma para o chefe do SIG, onde está a motocicleta. E aí não pode ter aquele jeitinho brasileiro de bater porque existem os direitos humanos. Antigamente podia, hoje já não pode. Mas a gente espera que você, caso veja, dê bom o secreto da Dayane para o marido dela também para a família. Deu que hora libera nas imagens, Bruno Leal e também aqui a Dayane, para você também sobre o que é mais conteúdo para a sua vida.